बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो जो बच्चे इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और इको वन उनका पेपर होने वाला है यूनिट टेन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ जो कि है फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं उनके क्या क्या कार्य है ये मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताऊँगा हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो और भी बच्चे हैं वो इससे बेनिफिटेड हो सके लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सकें तो ये जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को उसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं वही बात यहाँ पर बोली गई है ठीक है तो आगे चलते हैं वो तीन भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं सबसे पहला भाग है ट्रांजेक्शनल फंक्शन लॉजिस्टिकल फंक्शन और फैसिलिटेटिंग फंक्शन ठीक है तो ये तीन भाग में इसको बांटे गए हैं ट्रांजेक्शनल फंक्शन कौन कौन से होते हैं देख ले इसके अंदर क्या बोला गया है देख लेते हैं सो फंक्शन नेसेसरी टू अ ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स आर कॉल्ड ट्रांजेक्शनल फंक्शन तो ऐसे कार्य ट्रांजेक्शनल फंक्शन कहलाते हैं जिन कार्यों को करना बहुत जरूरी होता है अगर आप अपने गुड्स को ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अगर आप अपने गुड्स की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ठीक है तो ऐसे कार्यों को हम लोग कहेंगे ट्रांजेक्शनल फंक्शन बाइंग एंड रिस्क बियरिंग फंक्शन कम अंडर दिस कैटेगरी तो गुड्स को खरीदना है ना गुड्स को खरीदना और उसको खरीदने के बाद उसको संभाल करके रखने का जो एक डर एक जो काम होता है वही हमारा इसके अंतर्गत आता है तो बाइंग एंड रिस्क बियरिंग इसके साथ जो रिस्क होता है किसी चीज़ को जब आप खरीद लेते हो बेचने के लिए तो जब तक आप उसको बेचते नहीं हो तब तक आप एक तरीके से रिस्क में रहते हो कि पता नहीं आपके उस सामान के साथ क्या होगा वेदर पीपल विल बाई दिस आर नॉट है ना इस तरह का लाइक like एक तरह एक अनसर्टनिटी होती है दिमाग में राइट right. तो ये अनसर्टनिटी जब तक होती है और बाइंग का प्रोसेस जो होता है उसको इस कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं ट्रांजेक्शनल फंक्शन के अंदर हम लोग डाल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेक दीज थ्री फंक्शन प्रोड्यूसर्स सेल द गुड्स एंड इंटरमीडियरीज बाई दम ठीक है तो जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो 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 पार्टनर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ये तीनों फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका काम होता है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना और इंटरमीडियरीज का काम होता है उस चीज़ को खरीद लेना ठीक है प्रोड्यूसर सेल द गुड्स एंड इंटरमीडियरीज बाय दम इंटरमीडियरीज का मतलब वो लोग जो कि सामान को पहुंचाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उनका काम होता है उस चीज़ को खरीद लेना लेटर इंटरमीडियरी सेल द गुड्स एंड कंज्यूम्स बाय दम और बाद में क्या होता है कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो उस गुड्स को बेच देते हैं मतलब जिसको भी उस गुड्स की जरूरत होती है उनको वो बेच देते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं अब ऐसा तो नहीं है कि जो गुड्स वो लेकर के जा रहे हैं वो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ना हो अगर वो अपने इस्तेमाल के लिए भी होगा तो वो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करेंगे है ना तो कुछ गुड्स वो लोग सेल सेल कर देते हैं और कुछ गुड्स वो अपने लिए रख लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस बाइंग एंड सेलिंग बाई द चैनल पार्टिसिपेंट्स टाइटल टू गुड्स चेंजेस हैंड्स एंड हैंड्स एंड गुड्स फ्लो फ्राम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अब ये जो चीज़ें हो रही हैं बाइंग और सेलिंग की चैनल पार्टिसिपेंट्स के द्वारा उसके कारण क्या हो रहा है कि जो गुड्स का टाइटल है जो गुड्स का एक तरीके से जो ओनरशिप है वो प्रोड्यूसर से चला जा रहा है किसके पास जो कंज्यूमर है उसके पास तो अगर चैनल जो चैनल पार्टिसिपेंट्स हैं जो चैनल को जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग हैं अगर वो लोग उस गुड्स का कंजम्पन खुद से कर लेते हैं तो ओनर वही बन जाएंगे और या फिर अगर वो लोग प्रोड्यूसर से ले करके सामान को मार्केट में जाकर के बेच देते हैं तो उसका ओनर कौन बन जाएगा जो कंज्यूमर होगा जो उस चीज़ को खरीदेगा वो बन जाएगा है ना तो ये बात यहाँ पे बोली गई है इफ देर इज़ नो विलिंगनेस फॉर बाइंग बाय इफ देर इज़ नो विलिंगनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग देर वुड बी नो ट्रांजेक्शन तो अगर यहाँ पे कोई इच्छा नहीं है विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा अगर आपकी इच्छा नहीं है सामान को खरीदने या फिर बेचने की तो उसे हम ट्रांजेक्शनल ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे ट्रांजेक्शन तभी होगा जब आप सामान को खरीदोगे या फिर बेचोगे वेन गुड्स आर बॉट इट इन्वॉल्व रिस्क ऑल्सो जब गुड्स को खरीदा जाता है तो उसके साथ ही साथ रिस्क भी उसमें आता है फॉर इंस्टेंस एन इंटरमीडियरी बॉट गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग एट अ प्रॉफिट बट द इंक्री बट द इनकर्ड लॉस ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मस्ट एज्यूम सच रिस्क ऑफ लॉस तो यहाँ पे देखो जो बात बोली गई वो ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो इंटरमीडियरी जो होता है वो गुड्स को खरीदता है इसलिए प्रोड्यूसर से ताकि वो जाकर के आगे जाकर के उसको बेच सके और उससे फिर प्रॉफिट कमा सके बट अगर उसको लॉस होता है इस चीज में तो फिर उसको उस लॉस को भी बेयर करना होता है क्योंकि अगर उसका दाम गिर जाएगा तो जिस कंज्यूमर को वो
सो द फंक्शन इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड लॉजिकल फंक्शन लॉजिस्टिकल फंक्शन तो जो फंक्शन फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स में इंक्लूडेड रहता है ठीक है अगर आप फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हो तो वो हमारा लॉजिस्टिकल फंक्शन के अंतर्गत आएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म्स सम फंक्शन लाइक असेंबलिंग स्टोरेज ग्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन विच आर एसेंशियल फॉर अ फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए क्या क्या असेंशियल है गुड्स को स्टोर करके रखना उसकी ग्रेडिंग करना उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा और लॉजिस्टिकल फंक्शन में एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो किया जा रहा है उसी को हम लॉजिस्टिकल फंक्शन कह रहे हैं मतलब उसमें गुड्स को आपको स्टोर करके रखना है उसकी ग्रेडिंग करनी है उसको असेंबल करना है और उसको फिर भेजना है ट्रांसपोर्टेशन भी करना है सो गुड्स आर असेंबल्ड इन सफिशेंट क्वांटिटी टू कॉन्स्टिट्यूट एन एफिशिएंट सेलिंग एंड शिपिंग क्वांटिटी तो गुड्स को कुछ इस तरीके से असेंबल किया जाता है ताकि वो जो है अपनी सफिशेंट क्वांटिटी को लाइक like, ध्यान में रख करके गुड्स को जो है असेंबल किया जाता है और ताकि उसकी जो है एफिशियंट शेलिंग और शिपिंग हो सके ठीक है ना Sometimes it is also necessary to assemble a variety of goods to provide an assortment of items desired by the buyers. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर sometimes ये बात बोली जा रही है कि यहाँ पर ये बात भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि जो goods है उसको अलग जो अलग अलग तरीके के goods हैं उनकी भी उनको भी assemble किया जाता है ताकि जो buyers है उसकी जो desired है जो उसका चाहत है उसको पूरा किया जा सके जो उसकी डिमांड है उसको सेटिस्फाई किया जा सके ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स फैसिलिटेट हैंडलिंग एंड सेल ऑफ गुड्स प्रॉम्पटली ठीक है तो अगर आप अपने गुड्स को ग्रेडिंग कर रहे हो पैकिंग कर रहे हो तो उसके कारण से गुड्स जो है उसकी जो हैंडलिंग होगी या फिर जो उसका सेल ऑफ गुड्स होगा वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपने सुना होगा कि गुड्स के ऊपर देखना जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है अंदर में कुछ भी रहे कैसा भी रहे बट उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि ग्रेडिंग और पैकिंग अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो आपका गुड जो है एक तरीके से ग्रेडिंग और पैकिंग जो है उसको फैसिलिटेट करता है सेल करने में राइट Proper storage of goods prevent loss or damage as well as helps regular supply of goods to consumers wherever they want. तो अगर आप properly अपने goods को अच्छे तरीके से संभाल करके रखोगे तो उसमें जो जो भी loss होने के chances होते हैं वो नहीं होता और जब भी consumer को जरूरत होती है आप जो है अपने goods को supply कर सकते हो तो goods को सही तरीके से संभाल करके रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि इसके काम क्या क्या होते हैं लॉजिकल फंक्शन में गुड्स एक्सचेंज में कहाँ काम कौन कौन से होते हैं असेंबल करना एक्सचेंज उसको स्टोरेज करके रखना पैकिंग करना ये सारी चीज़ों को देखो आप डिटेल में बताया जा रहा है है ना सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर स्टोरेज की बात की माफी चाहूँगा सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेडिंग और पैकिंग की बात की अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर स्टोरेज की ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है अब देखो तो ट्रांसपोर्टेशन मेक्स गुड्स अवेलेबल एट अ प्लेस एट विच द बायर्स आर लोकेटेड तो ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से हेल्प करता है गुड्स को वहाँ लेकर के जाने में जहाँ पर कि कंज्यूमर्स हैं जहाँ पर कंज्यूमर मार्केट जैसे कि मार्केट देख लो है ना अब कोई चीज़ अगर यहाँ पे मेरे घर पे प्रोड्यूस हो रही है अब उसको मैं घर ही से बेचूँ तो क्या वो बिकेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं नहीं बिकेगा ना आपको उसको लेकर के जाना पड़ेगा ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं उसको खरीदने के लिए तो वो जगह तो मार्केट है राइट तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो है गुड्स को अवेलेबल किया जाता है उन सारे जगहों पर जहाँ पर बायर्स आते हों कंज्यूमर्स आते हों इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड सो दैट सो दैट वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स मे रीच द मार्केट एट प्रॉपर टाइम एंड मे बी कन्वीनियंटली सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स ठीक है तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन जो है इस लॉजिस्टिकल फंक्शन में के तहत किए जाते हैं ताकि गुड्स को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मार्केट तक पहुंचाया जा सके प्रॉपर टाइम में पहुंचाया जा सके ताकि जो कंज्यूमर्स हैं राइट उनको भी बहुत आसानी से बहुत ही कन्वीनी बहुत ही कन्वीनियंटली उनको ये सारी चीज़ें मिल सकें राइट तो दो पॉइंट्स हम लोगों ने किए ट्रांजेक्शनल फंक्शन और लॉजिस्टिकल फंक्शन अगला और आखिरी पॉइंट हम करने वाले हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन अब ये क्या होता है These functions facilitate both the transaction as well as physical exchange of goods. अब ये जो function मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये जो है ये एक तरीके से transaction function को भी बहुत ज़्यादा facilitate करता है और साथ ही साथ जो हमारा logistical function है उसको भी facilitate करता है अब कैसे करता है देखते हैं These facilitating functions of channel include post purchase service and maintenance, financing, market orientation, etc. टी सी अब ये तो भाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैसिलिटेटिंग फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे काम जो कि पोस्ट परचेस किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने उस गुड्स के ऊपर सपोज सर्विस दे दिया सर्विस एंड मेंटेनेंस दे दिया ठीक है ना किसी व्यक्ति को वो सामान खरीदना है तो सपोज उसको फाइनेंस प्रोवाइड करा दिया किसी को सपोज मार्केट इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आपने मार्केट इन्फॉर्मेशन दे दिया फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी फोन कोई फोन लेने जाऊँ तो कौन सा फोन बेहतर होगा ये मुझे कहाँ से पता चलेगा है ना ये सपोज जो व्यक्ति मुझे
तो ये देखो सामान खरीदने के पहले के जो फंक्शन होते हैं या फिर सामान खरीदने के बाद के जो फंक्शन होते हैं जैसे जैसे कि सर्विस और मेंटेनेंस हो गया या फिर सामान खरीदने के पहले फाइनेंस की व्यवस्था करवाना तो ये जो फंक्शन होते हैं ना इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटिंग फंक्शन ई सेलर्स प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू बायर्स इन एडिशन टू आफ्टर सेल सर्विसेज तो सेलर जो होता है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बायर को ताकि आगे जा कर के जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो भी दे सकें वो लोग बहुत आसानी से और फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑन क्रेडिट तो अगर आप उधार में अगर सामान लेते हो तो उस केस में जो है आपको फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है फैसिलिटेटिंग फंक्शन के तहत फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई फ़ोन लेने जाऊँ एपल ही सपोज लेने जाऊँ एपल टेन तो उस केस में क्या होगा मुझे काफ़ी पैसे देने होंगे एटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड वन लाख के आसपास देने होंगे है ना तो उस केस में सपोज मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास थर्टी फोर्टी थाउजेंड है फॉर एग्जांपल तो उस केस में क्या होगा उस केस में ये होगा कि जो आ, जो हमारा जो व्यक्ति है जिसके पास से मैं खरीद रहा हूँ वो क्या करेगा वो फैसिलिटिंग फंक्शन मुझे प्रोवाइड करेगा वो मुझे फाइनेंस प्रोवाइड करेगा है ना ठीक है जब मैं उधार पे खरीद रहा हूँ तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो फैसिलिटिंग फंक्शंस कहलाते हैं तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का भी समटाइम्स ये काम जो है होता है सिमिलरली ट्रेडर्स आर ऑफ एन गाइडेड बाई प्रोड्यूसर्स टू हेल्प देम इन सेलिंग गुड्स ठीक है तो सम टाइम जो ट्रेडर्स होते हैं उनको गाइड किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा ताकि वो जो है गुड्स को अच्छे तरीके से सेल कर सके अब ट्रेडर का काम सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि प्रोड्यूसर से सामान ले लिया और उसको ले जाकर के किसी बड़े व्यक्ति मतलब जो रिटेलर है उसको दे दिया उसका काम ये भी होता है कि उस गुड्स को कैसे सेल करना है इसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करनी होती है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस केस में हो जाता है ठीक है तो प्रोड्यूसर यहाँ पर गाइड करता है ट्रेडर्स को कि किस तरीके से उसको अपने गुड्स को बेचना है ठीक है वाइल द ट्रेडर्स ऑल्सो इन्फॉर्म प्रोड्यूसर्स अब यहाँ पे देखो उल्टा भी काम हो रहा है मतलब ट्रेडर जो है वो प्रोड्यूसर्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कस्टमर का ओपिनियन क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में ताकि अगर किसी भी तरह कुछ गलत ओपिनियन अगर बनता है तो जो प्रोड्यूसर है जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके जो भी कंज्यूमर की डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सके है ना आजकल कस्टमर इज किंग ठीक है कस्टमर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फैसिलिटेटिंग सर्विस में फंक्शंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो लेंदर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर इसलिए मैं और आगे नहीं करवा रहा हूँ हालांकि नीचे कुछ और पॉइंट्स थे बट यहाँ तक ये काफ़ी होगा नीचे में कंक्लूजन दिया हुआ तो कंक्लूड आप कर देना कि ये सारे फंक्शंस होते हैं और इसके तहत हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था और ये तीनों भाग में हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किए हैं तो ये तीनों फंक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये कंक्लूजन में आप लिख देना तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने आपको फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करवाने की कोशिश की है अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय है नाइस डे